అని ఎంతో మంది అనుకుంటున్నారండి వాళ్ళకి సంవత్సర కాలం అయిందని మీరు గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు మీ చుట్టూ ఉన్న మంత్రులు మీ చుట్టూ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలే మీకు ప్రపంచం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పినయే మీరు అంటున్నారండి మీరు బయటకు రండి మీ ఎమ్మెల్యేని కానీ మీ మంత్రులు కాని మీరు బయటకు నియోజకవర్గంలో పంపించండి వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏంటి అనేది అడిగి తెలుసుకోండి లేకపోతే మీరు రండి ప్రతిపక్ష కార్యకర్తలుగా మేము మీకు వచ్చి సార్ పలానా ఏరియాలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీ కోర్టులు వేసిన వెళ్ళేనండి ఈ కుటుంబాలు మీ కేసిన వెళ్ళేనండి అని మేము మీకు చెప్తాం మీరు బయటకు రండి సార్ మీరు కేసులు పెడతాం కాదు మీరు ఈ సంవత్సర కాలంలో పరిపాలన చేశారు మీ మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ సంవత్సర కాలంలో మీరు చేసిన పరిపాలన ఒకటే సార్ మేము చెప్తున్నాం బాగా దృష్టి పెట్టండి పేదవాడిని హిమిసించటం ప్రతిపక్ష పార్టీని కార్యకర్తలు మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతాం మీరు రంగులు వేసుకోవటం తప్ప గవర మన ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ లకు మీరు రంగులు వేసి పరిపాలనే తప్ప మీరు ప్రజలకు పనికి వచ్చేది గాని చదువుకున్న స్టూడెంట్ కు ఉపయోగపడేది ఒక్కటి కూడా చేయాల వచ్చిన కంపెనీలు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి రాజధాని ఏదో డెవలప్ చేస్తానన్నారు రాజధాని కుంటుపడిపోయింది పోలవరం ఏదో చేసి చేస్తామని చెప్పారు అవాకులు చవాకులు వెళ్ళారు మీ మంత్రి అనిల్ కుమార్ గారు ఇవాళ పోలవరం కూడా కుంటుపడిపోయింది గత ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు భూములు సేకరించడానికే రెండు సంవత్సరాలు పట్టింది రాజధాని కోసం విడిపోయి అమరా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెట్టు కిందకు వచ్చి రెండు సంవత్సరాలు భూములు సేకరించారు మూడు సంవత్సరాల్లో కొండంక చూసే భవనాలు నిర్మించారు హైకోర్టులు నిర్మించారు ఇవాళ మీరు సంవత్సర కాలంలో ఒక ఇటుకేశారా ఒక ఇటుకేశారు ఎక్కడైనా ఒక శంకుస్థాపన చేశారా కానీ మీరు అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి మాట్లాడిన వాళ్ళ మీద కేసులు పెడతాం కాదు సార్ అన్న క్యాంటల్ మూసేశారు ఎవరైనా సచ్చిపోతే చంద్రన్న బీమా ఐదు లక్షలు వచ్చేది ఇవాళ బీమాలు తీసేశారు మీరు ఉండా పథకాలు తీసేశారు ఏదో మన నవరత్నాలు నవరత్నాలు అన్నారు నవరత్నాల్లో మీరు ఏం అమలు చేశారు దాకరా గ్రూపులకి పేద మహిళకు ప్రతి ఒక్క మహిళకి కూడా నేను వడ్డీ లేని రుణం నేను రుణం ఇస్తానన్నారు ఇవాళ ఏమి ఇచ్చారు మీరు మీరు ఇచ్చిన పన్నెండు వేలు పద్దెనిమిది వేలు వడ్డీలు కూడా లోన్ లో వేసుకున్నారు ఇవాళ ఈ కష్టకాలంలో మేము గ్రూపుల్లో లోన్ కట్టలేని పరిస్థితి ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా బ్యాంకు వాళ్ళు ఫోన్లు చేస్తున్నారు మీరు వడ్డీలు వేశారు దేనికి వేశారు మీరు పేద మహిళల మీద డాక్రా గ్రూపుల మీద ప్రేమ ఉంటే పొదుపుల అయిపోయారా మీరు లేకపోతే ఏ ఒక్క సభ్యురాలు అకౌంట్ లో పర్సనల్ అకౌంట్ లో బాబు గారు ఎప్పుడు ఇచ్చారు పశు ముఖం కింద గత ప్రభుత్వం ఇచ్చారంటే ఏ ఒక్క మహిళ పర్సనల్ అకౌంట్ లో చేశారు ఇవాళ మీరు ఏం చేశారంటే డాక్రా గ్రూప్ లకు ఇచ్చాం ఇచ్చామని మీరు డబ్బాలు కొట్టుకుంటున్నారు ఏమి ఇచ్చారు మీరు లోన్ అకౌంట్ లో చేశారు బ్యాంకులు మమ్మల్ని తీసుకొని ఇస్తారా ఈ కష్టకాలంలో ఈ కరోనాలో మేము డాక్రాలు కట్టలేకపోయాము బ్యాంకు ఏమంటున్నారు మీరు లోన్ లు కట్టాలో డబ్బులు తీయడానికి వీళ్ళేదంటున్నారు మీరు ఇచ్చినట్టే పేద ప్రజల కోసం ఏదో నేను పోరాడుతున్నాను పేద ప్రజలకు ఏదో చేస్తానని అంటున్నారు మీరు చాలా తెలివిగా చేస్తున్నారు సీఎం గారు జనాలు అంత అమాయకులు కాదు అంత పిచ్చి వాళ్ళు కాదు మీరు తెలుసుకోండి ఇవాళ లోన్ లో చేశారు మీరు ప్రతి ఒక్క మహిళ అంటుంది మాకేదో డాక్రా గురించి మంచి పని చేస్తాడు మీకు ఇంకా లోన్ లో వస్తే మీకు వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తానన్నాడని చెప్పి ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా మేము ఆశపడి ఏసేమి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత తెలివిగా చేశాడని అంటున్నారు వైన్స్ ముందు ముందు పెంచేశారు మీ వల్ల మీరు సంవత్సర కాలంలో మీరు అభివృద్ది చేశాను అభివృద్ది చేశాను అని అనుకుంటున్నారు సీఎం గారు మీరు రండి బయటికి మీరు రండి మేము చూపిస్తాము ఏ గ్రామంలో అభివృద్ధి అయిందా ఏ గ్రామంలో పేదవాళ్ళు ఎలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారా మీ వల్ల ఎంత మంది ఇబ్బందులు పాలైపోయారో మీరు రండి బయటికి రండి నిన్న కూడా ఆటో డ్రైవర్ అంటున్నాడు ఏంటండి ఇచ్చింది కుడి చేత ఇచ్చాడు ఎడం చేత లాగేసుకున్నాడు అని అంటున్నారు కానీ గత రోజులు కాదండి పేదవాళ్ళు పిచ్చాడు కాదు ప్రతి ఒక్క సభ్యులు కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంటిలో కూడా నాలుగు మూడు టీవీలు ఉంటున్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీవీ చూస్తున్నారు తెలియని వాళ్ళకు కూడా తెలుతుంది మీ మీ పరిపాలన ఏంటో మీకు అంత ఇప్పుడు కోర్టుల్లో కూడా మీకు అరవై కేసులు డెబ్బై కేసులు ముట్టికాయలు వేసినాయి మీ రంగుల మీద ప్రతిపక్ష పార్టీని విమర్శించడానికే మీరు ఈ సంవత్సర కాలం అంతా కూడా మీరు దృష్టి సాధించారు సీఎం గారు ఇప్పుడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విజయసాయి రెడ్డి గారు ఏమన్నారు సునకాలం తీసుకెళ్లి కుర్చీల మీద కూర్చోబెడితే ఇలాగే చేత సింహాసనం మీద కూర్చోబెడితే ఇలాగే చేత అన్నారు నిజంగానే పిచ్చి అమాయకులు మీకు ఓట్లు వేసి నూట యాభై ఒక్క సీట్ తెచ్చి మిమ్మల్ని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టిందని వాళ్ళు ఈ అమాయకుల్ని ఓట్లు వేసి మీకు అధికారాన్ని కక్కబెట్టినందుకు ఇవాళ అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయింది మరో బీహార్ కన్నా దివాళా తీసిపోయింది ఎంతో కలకలలాడారు అమరావతి కళ్యాణ మండపం లాగా ఉండేది రేత్ తెలుగుతుంట లైటింగ్ అది ఇవాళ ఏమైపోయిందండి నిర్మోహం అసలు కలలేని స్వశానం లాగా అయిపోయింది అమరావతి సీఎం గారు మీరు గతంలో కూడా చూశారు మీ ఎమ్మెల్యేలు చూశారు మీ మంత్రులు చూశారు గత ప్రభుత్వంలో రాజధానిలో ఎలా పనులు జరిగాయో ఎంత మంది
మీకు తెలిసిన ఎమ్మెల్యేలు బయటకు పంపించండి మేమత్తా ఏ ఇంట్లో ఏ ఇబ్బంది ఉందో ఏ పేదవాడు ఎలా పడుతున్నా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు మీ ప్రభుత్వం గురించి ఏంటో చెప్తారు మీరు బయటకు పంపించండి మీ ఎమ్మెల్యేలని మీ మంత్రుల్ని మీ మంత్రులకే ఇసుక దొరకట్ల ఇసుక దొరక ఎనిమిది నెలలు అల్లాడిపోయారు కార్యకర్తలు చచ్చిపోయారు ఏంటని మీరు అభివృద్ధి చేసింది అభివృద్ధి అనేది మీరు మీ పరిపాలనలో అభివృద్ధి అనేది జరగల మీరు రంగులు వేసుకోవటానికే ఈ సంవత్సర కాలం జరిపింది సీఎం గారు ఇప్పటికైనా మీరు ఏ నియోజకవర్గంలో ఏముందే నేను ఏం అభివృద్ధి చేశానా అనేదే మీరు దృష్టి పెట్టండి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాం సునక ఆనందం మీరు పొందుతున్నారు పేదవాళ్లు కాని ఏ మధ్య తరగతి కుటుంబాలు కూడా ఆనందం సంతోషంతో లేదు ఈ సంవత్సర కాలం ఒక సామాజిక వర్గం మీదే పడ్డారు మీరు కాబట్టి ఇవన్నీ తీసేసి పక్కన పెట్టండి మా సీఎం గారు ఇప్పుడుకైనా మీరు సంవత్సర కాలం వెళ్ళిపోయింది ఈ రెండో సంవత్సరంలో కూడా ప్రతి ఒక్క కుటుంబం గురించి అభివృద్ధి గురించి ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో కూడా ఏం ఇబ్బంది ఉంది అనేది మీరు దృష్టి పెట్టి ఇప్పటికైనా పరిపాలన మంచిగా చేయండి మీరు పేదవాడి పక్షాన్ని నిలబడండి పొద్దున్నే వెళ్ళిపోతే సాయంత్రం నాలుగైదు ఇంటికి ఇచ్చేవాళ్ళు పేదవాళ్ళు పనులు చేసుకుని ఇవాళ ఇళ్లలో కూర్చుని తినటానికి లేక పెళ్లాంబిడలను కూడా బతికించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎలా బతుకుతామా ఎలా బతుకుతాం ఒక్క అవకాశం ఒక్క అవకాశం అని జగన్ గారు నమ్మి ఓట్లు ఎత్తే ఇవాళ ఇలా పతనం అయిపోయాం సర్వనాశనం అయిపోయామని ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగస్తుడు ఏడుతున్నాడు ప్రతి ఒక్క పని చేసుకునే వాళ్ళు ఏడుతున్నాడు ప్రతి ఒక్క వ్యాపారస్తుడు ఏడుతున్నాడు మంగళగిరి నియోజకవర్గం ఎంతో కళకళలాడుతూ ఉండేది ఇవాళ ఆ కళ అనేది లేదు ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వెళ్ళాలన్నా కూడా ఇవాళ బయటకు వెళ్తే వంద రూపాయలు అయిపోతాయి ఈ వంద రూపాయలు వచ్చే దారి లేదు మనకి అని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచిస్తున్నారు సీఎం గారు మీరు ఏదో అభివృద్ధి చేశానంటున్నారు మీరు అభివృద్ధి అయితే చేయలే సార్ మీరు ఇప్పటికైనా బయటకు రండి మీ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేలు బయటకు రమ్మనండి ఆర్కే గారు చేశాడు ఆర్కే గారు గెలిచి ఏం చేశాడు కర్రకట్ట గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి గురించి కేసులు పెడతామో ప్రజా వేదికను కూల్చేయటానికి సరిపోయింది మీకు ఈ సంవత్సర కాలము ఇవాళ ఆర్కే గారు ఏమైపోయాడు ఈ కరోనా ఈ కరోనా అనే మహమ్మారి ఈ ఇబ్బందుల్లో కూడా పేదవాడి పక్షాన వాళ్ళ ఇంటింటికి తిరిగి చేతులు దండం పెట్టి చేతులు పట్టుకుని నేను ఉండాలి మీకు అని చెప్పాడు ఇవాళ ఆర్కే గారు ఏమైపోయాడు అసలు ఉండాడా లేదు ఆర్కే గారు ఇప్పుడు బయటకు రావాలి ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా తిరగమనండి అభివృద్ధి లేదు మీరంతా కూడా ఒక శూన్యం మీరు రూమ్ ల నుంచి బయటకు రారు మీ చుట్టూ ఉండ మంత్రులు వాళ్ళు చెప్పిన మీరు వింటున్నారు అది కాదు సార్ మీరు ఇప్పటికైనా మీ ఆలోచనలు మార్చండి మీ చుట్టూ ఉండ నాయకుల మాటలు కాదు మీరు బయటకు రండి అధికారం మీది పార్టీ మీది అధ్యక్షుడు మీరు మీరు బయటకు వచ్చి మీ పార్టీ మళ్ళా ఒకవేళ అధికారంలో ఉండాలి నా పార్టీకి మంచి పేరు రావాలి నేను మంచి ముఖ్యమంత్రిని అనిపించుకుంటానని ఆరు నెలల్లోనని మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి చెప్పారు ఆరు ఆరు నెలల్లో కాదు సంవత్సరం అయినా కూడా మీరు మంచి ముఖ్యమంత్రి అనే పేరు వాళ్ళకి మీకు రాలా తుగ్గలకు ముఖ్యమంత్రి తుగ్గలకు పాలన అంటున్నారు ఇది అనిపించుకోవటం మీకు మంచిది కాదు సార్ ప్రతి ఒక్క పేదవాడి గురించి ఆలోచించండి మీరు రండి బయటికి మీ ఎమ్మెల్యేలు రప్పించండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంతోషంగా ఉంచండి కాకపోతే మేము ఒకటే చెప్తున్నాం మేము ఉండ వాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నాం సార్ మీరు మా మీద కేసులు పెట్టొద్దు కేసులు పెట్టినా మేము భయపడేది లేదు ఎన్ని కేసులు అయినా పెట్టండి ప్రతి ఒక్క మహిళ నీకు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు ఎందుకు ఇలా అడిగితే నిజాయితీగా మాట్లాడితే ఉండ వాస్తవాలు మాట్లాడితే కేసులు పెట్టినారని మీ కోట్లు వేసిన వాళ్ళు కూడా మాకు ఇప్పుడు సపోర్ట్ గా ఉంటున్నారు మీ నాయకులు కూడా మిమ్మల్ని పెడుతున్నారు మీ కోట వేసిన కార్యకర్తలు కూడా మిమ్మల్ని పెడుతున్నారు మీరు బయటకు రండి మేము తీసుకెళ్తాం మేము వినిపిస్తాం మీకు సార్ ఇప్పుడికైనా సరే మీరు మనసు మార్చండి కేసులు మానేయండి ప్రతిపక్ష పార్టీని తిట్టడం మానేయండి మీరు రంగులేయటం ఆపేసేయండి రంగులేయటానికి ఎన్ని వేల కోట్లు మీరు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు ఆ డబ్బంతా పేదవాడి గురించి మీరు పేదవాడి ఈ కరోనాలో ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాటి గురించి మీరు ఖర్చు పెట్టండి ఎవరు ఏమనరు ఆ డబ్బంతా మాది మా ప్రజల డబ్బు మాకు ఉపయోగం లేకోకుండా మీకు అధికారం ఇచ్చినందుకు మీ పార్టీ రంగులు వేసుకుని మీరు ఎలా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు పేదవాడు ప్రతి ఒక్క పేదవాడు కూడా కన్నీరు కాచి బతుకుతున్నాడు సంతోషంగా ఎవడ బతుకుట్ల గత ఐదు సంవత్సరాల్లో సంతోషంగా బతుకున్నాడు ఇవాళ కన్నీరు కాచి బతుకుతున్నాడు సార్ ఇప్పటికైనా మీరు నియోజకవర్గాల మీద దృష్టి పెట్టండి మీ ఎమ్మెల్యేలు పంపించండి డెవలప్మెంట్ లేదు ఎక్కడా కూడా మేము చెప్తున్నాం సార్ మీరు ఇప్పుడైనా వినండి ఏంటనేది మీరు దృష్టి పెట్టండి ప్రజల మీద ఇదే సీఎం గారు మేము మిమ్మల్ని కోరుకునేది